നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കീടനാശിനികളില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറികൾ ലഭിക്കുവാൻ ഇക്കാലത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും നമ്മുടെ വീട്ടിലും ടെറസിലും പച്ചക്കറി തോട്ടം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചാൽ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും പുത്തൻ ആശയങ്ങളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുതിൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ും peppercorns okay mayonnaise hmm. chili powder hmm. lime juice okay kochu ketchup ketchup okay, okay. and ivide namukochu iceberg leaves iceberg undu thodangalo thodangam okay so first process is poaching adhe vellam adhyam onnu boil cheyanam boil cheyanam namukku idilekku korchu vinegar add cheyanam okay ഈ വിനീഗറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഗ് ഇടുമ്പോ വെള്ളത്തിലേക്ക് എഗ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ ആ വിനീഗർ അതിനെ ഒന്ന് കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യും പുറത്തു പോകാം സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോൾട്ട് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ കോൺ ആൻഡ് ബേലി വെള്ളം ബോയിൽ ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് chili powder ini salt so nammada sauce ready aayi ready aanu nammada sauce chili lime, chili lime mayo, mayo is ready vellam boil aayikondirikkunde namukku oru kaaryam cheyyalo ഇതിന് ഇത് നമ്മൾ ടോസ്റ്റിന്റെ മുകളിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്നും നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാണ് സോ അത് ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ എഗ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇടാം ഞാൻ <laughs> 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 ഇതില് ഇത് നമ്മള് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കുക്ക് ആക്കില്ല ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നേരെ എടുത്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് എഗിനെ നമുക്കൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംബ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം 
ഓക്കെ ഷെഫ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബൗൾ റെഡി ആണ് നമുക്ക് ഒരു എഗ് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓക്കെ നമ്മുടെ താരം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം വേണം കുറച്ച് മൈദ വേണം ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം മൈദയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും ആദ്യം മൈദയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യാം തീർന്നില്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം പിന്നെന്താ കുറച്ച് സോസ് chili lemon mayo mayo namak korcha bread le apply bread le apply cheyam okay enna ta ande porthu nammle lettuce vechu enna ta lettuce inde merlum nammle korcha nammle cheythu vechirikkunna sauce onnu spread cheyid kodukkam okay so nammade oil is egg namak hot enough namak fry cheyam തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യമായി ഒരു പാനിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിൽ വിനീഗർ ഉപ്പ് കുരുമുളക് ബേലീഫ് എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് സ്വേൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ടയുടെ യോക്ക് പൊട്ടാതെ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക മുട്ട പാകമായതിന് ശേഷം അതിനെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചില്ലി ലെമൺ മയോ തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസ് എടുക്കുക ഈ മയണൈസിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് പോച്ച് ടെക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റിൻ്റെയും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഒരു ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പരന്ന ബൗളിൽ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മുട്ടയിലേക്ക് മൈദയിൽ പൊതിഞ്ഞ പോച്ച് ഡെഗ്സ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പാനിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോച്ച് ഡെഗ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി മയോ സോസ് കുറച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രഷ് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീവ്സ് വെക്കുക അതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് സോസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പോച്ച് ഡെഗ് എടുത്ത് വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി പോച്ച് എഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് വീണ്ടും <laughs> 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 രാജീവ് തയ്യാറാക്കിയ വ്യത്യസ്തമായ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്പൈസി ഫിഷ് കീമയാണ് 
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ ആയിട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട് കൊടമ്പുള്ളി കൊടമ്പുള്ളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം എന്നത്തെയും പോലെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഫിഷ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നു അപ്പൊ ഫിഷ് വെച്ച് എന്തോ സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ് സാധിക നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിഷിന്റെ പേര് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്പൈസി ഫിഷ് കീമയാണ് ഓ കീമ ഓൾ റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചേരുവകൾ ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഫിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നാളികേരം മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല പച്ചമുളക് വറ്റൽ മുളക് ഇഞ്ചി ഉപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കരിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് കൊടമ്പുളിയും കടുകും പിന്നെ പെരുംജീരകം നോർമൽ ജീരകം ഉണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാലേ പ്ലസ്സി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഗരം മസാല ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ ആയിട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട് കൊടമ്പുള്ളി കൊടമ്പുള്ളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഷ് മാരിനേഷൻ കൂടി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് നാളികേരൊക്കെ നമുക്ക് അരച്ചു നടക്കാനുണ്ട് അരക്കിയല്ല ചതക്കിയാ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മിക്സർ ജാറിലേക്ക് നാളികേര ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്യാല്ലേ ആ നാളികേര നമുക്ക് എടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളി മതിയാവും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വറ്റൽ മുളക് കരിവേപ്പില ജീരകം ഈ പച്ചമുളക് ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫിഷ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് ഒന്ന് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരുംജീരകം പെരുംജീരകം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പ്ലസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എരിവ് എങ്ങനെ നോക്കിയോ ഫിഷിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ചൂടാണ് ആക്ച്വലി സ്പൈസി ഫിഷ് കീമാന്നാണല്ലോ അതെ അപ്പൊ ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പൈസ് അപ്പ് ചെയ്യാം സ്പൈസ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര വേണേലും മുളക് ഇടാം ഞാൻ ഇതിൽ പച്ചമുളക് ഇടണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ട ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ ഉള്ളി പെരുംജീരകം പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ കൊഴുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ മിക്സ് അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈസി ഫിഷ് കീമ അവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വറവ് ഇടാനും കൂടെ ഉണ്ട്
ഈ വറവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൈസി ഫിഷ് കീമ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നല്ല ചൂടോടെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കൊടമ്പുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക മിക്സിയിൽ കുറച്ച് നാളികേരം ചെറിയുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വറ്റൽ മുളക് ജീരകം പച്ചമുളക് നന്നായി ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒരു അരപ്പാക്കി നമ്മളത് റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെക്കുക പാൻ എടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത വെച്ച ഫിഷ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക സെയിം ഓയിലിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പെരുഞ്ചീരകവും ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളകും റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് മീൻ വറുത്തതും കൂടി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചത് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച നാളികേരത്തിൻ്റെ മിക്സും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുക ചൂടായ എണ്ണയിൽ കുറച്ച് കടക് വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ തളിച്ച് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫിഷിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ സ്പൈസി ഫിഷ് കീമ റെഡി ഫിഷിൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ഫിഷ് കീമ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ജീരകമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ചൂടാണ് സാധിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് എടുക്കുന്നത് സംഭവം അടിപൊളിയാണ് എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഫിഷ് കീമ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊഴുവ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺലെസ് ഫിഷസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ വീണ്ടും കുറേ നല്ല റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ സാധിക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ റെസിപ്പികളും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സാധികയുടെ പാചകം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനിയും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന റെസിപ്പികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സ്നേഹത്തോടെ ദീപ ആലപ്പുഴ ദീപിക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തുകളയ്ക്കുക ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് നോക്കാം റെസിപ്പി താരം മറ്റാരുമല്ല നമുക്ക് കത്തയച്ച ദീപയാണ് റെസിപ്പി സോയ കട്ട്ലെറ്റ് ചേരുവകൾ സോയ അമ്പത് ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൂന്നെണ്ണം എണ്ണ പാകത്തിന് സവാള ഒന്ന് പൊടിയെ എരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് മൂന്ന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് പാകത്തിന് ജീരകപ്പൊടി വറുത്തത് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വറുത്തത് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ മല്ലിയില ഒരു കെട്ട് മുട്ട ഒന്ന് റൊട്ടിപ്പൊടി നൂറ് ഗ്രാം പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം സോയ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ച ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അല്പം വെള്ളത്തിൽ ഏതാനും മിനിറ്റ് വേവിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞ് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെക്കണം എണ്ണ ചൂടാക്കി നാലാമത്തെ ചേരുവ വഴറ്റിയ ശേഷം സോയ ചേർത്തിളക്കുക ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചേരുവ ചേർത്തിളക്കി വെള്ളം വച്ചുമ്പോൾ ആറാമത്തെ ചേരുവയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്തിളക്കുക ഇത് കട്ട്ലെറ്റ് ആകൃതിയിലാക്കി മുട്ട അടിച്ചതിലും റൊട്ടിപ്പൊടിയിലും പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം തവയിൽ അല്പം എണ്ണ ചൂടാക്കി കട്ട്ലെറ്റ് തിരിച്ചും മറിച്ചും വിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക അയക്കിൻ്റെ വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപാസ് സ്റ്റേഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ അടുക്കളത്തോട്ടമെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിലൂടെ ആരോഗ്യവും മാനസിക സംതൃപ്തിയും കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ